facem un test de rată metabolică de repau, se numește. În urma acestui test urmărim să determinăm macronutrienții accesați în repaus de către subiectul testat. Foarte important în a înțelege adaptarea la etapă de pregătire, în a înțelege resursa pe care o antrenează pentru repaus, spre exemplu, sau ar trebui să o antreneze, să o pregătească ca și accesare. Ca și cum am vorbit despre benzină, ok, la momentul ăsta ne interesează să folosească motorina, nu benzina, care are o, o, cum se numește, un consum mult mai rapid, da? Deci ne interesează să vedem eficiența metabolică de repaus. Pentru toate testele cardiorespiratorii, practic urmărim fracția dintre schimbul de gaze oxigen cu dioxid de carbon, în urma cărora, prin regulile de testare, mă rog, de interpretare, vedem foarte clar ce resurse energetică, cum am spus, avem trei resurse mari și late, explozând corpii cetonici, avem lipide, proteină și carbohidrați. Lipidele accesate ne arată o eficiență pentru, pentru ce înseamnă resursa energetică de repaus. Dacă observăm o accesare de proteină, înseamnă că avem o problemă pentru ceea ce înseamnă refacerea și consumul de masă activă, da, musculară, ceea ce n-ar fi, nu vrem să vedem așa ceva. Iar dacă este în carbohidrați, atunci e clar că uh, antrenamentele la care se expune sportivul sunt mult peste ceea ce poate el ca și refacere. Și atunci organismul încearcă, prin metabolismul său, să acceseze o resursă energetică rapidă în a negocia refacerea. Evident, asta nu este o resursă eficientă, noi știm lucrurile astea, dar prin monitorizare, prin uh, înțelegerea microciclului de pregătire și monitorizarea uh, efortului, uh, putem ajusta uh, antrenamentele și efortul la care expunem sportiv. Vedem că accesează lipide cu un coeficient respirator de 0.76, valorile pentru a determina Resursa energetică, apropo de coeficientul respirator, corespund în felul următor. 0.70 în coeficientul respirator corespunde unei accesări de 100% de lipide, 0.83 proteine 100% și ceea ce este peste 1.0 înseamnă accesare 100% de carbohidrați. Am ieșit din sala de testare pentru a lăsa sportivul cât mai liniștit, pentru ca citirea să fie cât mai de acuratețe. Foarte important să nu fie gălăgie, să nu fie o lumină foarte puternică, tocmai pentru a nu excita partea neuro și ca atare să modifice valorile măsurate, ceea ce noi am văzut foarte des că se întâmplă. Oprim pe domnul Vigariu, care a terminat testul cu succes. Nu voie să... Deci, asta e un aparat care e exclusiv pentru teste de rată metabolică. Ca să eliminăm riscul de, cum să spun eu, de artefacturi și de, de, uh, de o măsurătoare greșită, sigur că pe ăsta vrei să repeți testul. Mm. Și ceea ce la momentul ăsta facem pentru, uite, cu sport cu loturile de scrimă, facem în fiecare dimineață, repetăm testul ăsta și atunci, ca în orice chestie statistică, elimini da, da. lucrurile care... Și compar sunt... evoluția și altceva de la o zi la alta. Exact. Dar oricum, 0,85, nu? Asta... Ok, 0,85, acum, apropo de semnalul ăsta, care pe mine, dacă vreți că a fost antrenor, pe mine m-ar îngrijora acum, pe de altă parte, tu te pregătești de o competiție, noi știm că odihni n-ai cum să mergi în competiție, mai ales dacă vrei să atingi un perioadă de vârf, da? da? da. Uh, în schimb, uh, cu condiția că se va întâmpla o descărcare abruptă, în, da. ca și supracompensare pentru, da. rog, în perioada de îngustare pentru competiția, atunci ar trebui să fie lucrurile în regulă, pe lângă analizele de sânge cum Dar bine știi. Asta corelează e foarte bine pentru că aveam ai văzut creatin, chinaza și cortizolul bubuia zile trecute, deci dacă am degradare musculară e clar că se, e, leagă, între se ele. leagă între ele de asta e bine să avem... De asemenea când discutăm de un parametru și îl putem împerechea cu încă alți parametri cum ai și spus acum poate biochimie, da? Confirmă, Vanitez. de fapt, da, confirmă și sigur că da, aici am putea să, să comentăm în plus apropo de monitorizarea somnului, cu stagiile somnului mm, și mm. dacă vedem sau nu o refacere neuro sau musculară. Da, da. Deci după fiecare test de rată metabolică, test cardiorespirator, că e de repaus sau uh, un efort, obligatoriu trebuie să dezinfectăm masca. Da? 
De reținut și foarte important, niciun test de efort nu se începe fără a avea acest device la îndemână. E defibrilatorul care, Doamne ferește, să fie nevoie să-l folosim, dar din motive de siguranță obligatoriu pentru oricine să aibă într-un laborator așa ceva. Îndepărtați hainele de pe pieptul pacientului pentru a expune pielea. Ok. Este un defibrilator semi-automat, spune practic pașii pe care trebuie să-i faci. Deci e mai simplu de folosit chiar dacă nu ești neapărat antrenat în zona asta. Cu toate că anual ar trebui fiecare din noi să facem o, cum se numește, un curs de, de prim ajutor. Da, este ajut. De exact. Ce folosim astăzi? Nu? Ce ziceam, Pali? Avem așa. Avem Mai multe jucării. Multe jucării, da? Așa <laughs> sunt senzorii de la Artinis 3 Red, varianta comercială, cum sunt pe, pe piață. Da? Fire. Care Și fac ce? Care acești senzori îi pui pe, nu știu, funcțional. În cazul de față o să facem biciclete și alergare, o să-i punem pe va de ceps și o să ne arate în timp real care este demandul și care este supply, adică care este cererea și care este consumul, cum ar veni, sau ce furnizăm, da? Avem uh, niște soluții să calibrăm. Determinarea unui minim, minim și maxim este obligatorie în orice evaluare uh, biochimică pentru orice device mobil. Uh, neavând o, o formă de calibrare și de control, valorile s-ar putea să fie greșite. Și atunci, cumva, faptul că ai ales un uh, echipament validat internațional, apropo, această firmă, fără să-i facem niciun fel de reclamă, uh, Nova Biomedical este agreată și folosită în uh, mediul universitar academic în Statele Unite și pentru că, apropo de stripuri, contaminarea lor nu se face uh, dacă atingi stripul. Dacă atingi, da. Ceea ce la restul sau alte sunt, din, mai, sensibile. sunt mai sensibile și Sigur, trebuie să fii foarte bine antrenat, să spunem, să știi să le folosești corect. Să umbli cu atenție. Deci vom folosi ca să vedem lactatul și o să explicăm pe măsură ce nouă valori, cam ce se întâmplă și pe unde suntem. O altă jucărie, chiar sens, care ăsta ne arată glicemia și corpii cetonici. Astea sunt diverse mostre pentru corp cetonici și pe unde sunt? Aici. Stripuri pentru glicemie. Știința a avansat foarte mult și ce folosesc, folosesc acești senzori. Am doi, am doi pentru că ei merg timp de 14 zile, iar asta mai avea vreo două zile și am mai pus încă unul special să, să, continui. să continui și să văd. Și, și să văd în paralel ce se întâmplă cu doi senzori, să văd în paralel ce se întâmplă cu doi senzori de pe stângul și dreptul, înțelegi? Uh, Super Sapiens, da? Băieții au început să facă și cu brand Iron Man, cu toate alea. E o întreagă industrie. Dar un mijloc foarte eficient și foarte important în a determina limitarea efortului prin mișcările glicemice, care de fapt sunt probabil unul din cei mai mari factori limitatori în efortul fizic. Da, da. Dacă îmi dai voie, aș vrea să prezinți <laughs> device-ul ăsta. Ce este, Vali, lampa asta, cum mă întreba cineva? <laughs> Acesta este un, să spunem, un aparat da, care face îmbogățirea apei cu ion pozitiv de hidrogen. Pentru ce, pe, în ce fel ne ajută pe noi hidrogenul? Baza aerobă. Baza aerobă, baza aerobă. Și, bază, și tampon. Și tamponare la lactă, cele mai importante. Acidoz. Eu am observat de când m-ai învățat de anul trecut să folosesc astfel de jucărie, am observat în antrenamente, dar trebuie să iei nu o dată, trebuie să iei măcar 7-10 zile de 10-15 ori pe zi. Uh, am observat că am o toleranță la lactat sporită, da? uh, iar valorile pe care le citesc cu jucăria asta sunt mai scăzute și filmul pe care l-am pentru 6-7... Deci cu jucăria respectiv lactat metru, ca lactat să înțeleagă lumea. Da, da, cu lactat metru. Că le numim pe toate jucării, da. da. Uh, și, spre exemplu, senzația pe care o aveam la 7-8 minimol, de exemplu, înainte o aveam la 9-10, poate 11 minimol, ceea ce mie îmi spune că eu munceam foarte mult, dar proceam mai puțin la lactat. E doar așa ceva strict subiectiv, așa, din ce am observat, folosind așa ceva. Deci, m-a ajutat foarte mult să tamponez lactatul, asta am observat eu. Am pus, nu? Și 
aku praktik kali ini aparatu trebuie să vedem că obținem valoarea în range estimat 1,5 și trebuie să arată între 1 și 1,6 deci a arătat 1,5 exact ce trebuie Încercăm, ați dacă zici, știi că așa Opa. Acum alia, da Vezi că s-a dus pe canal până sus și îl citește acum, ok Șase virgulă doi. Coeficientul respirator 1.06. Din nou, parametrul ăsta devine important în a valida un test maximal. Respectiv, când trece de 1.10, pentru cei care uh, insistăm pe o calitate și o validare în plus, mergem pe 1.15. Da? Unul din criterii obligatorii. Da? De accesarea oxigenului la nivel alveolar. Da. Bun, coeficient respirator 0,99 e 100% carbohidrat. Da, deci nu avem asta. Puls 165, vați 340 de măsoară, dar asta e altă discuție. Bun, și restul, frecvența respiratorie da, și da, ventilație. Putem să vedem că de duce, nu? O să deducem din asta, să vedem consumul, ia, pe alte grafice. A, stai nu, că știu eu ce vrei tu. Nu ne mai arată, nu? Uh, da. Știi cât procent? De fapt avem, e 100% carbohidrat. Da. Dar nu, stai că să zic eu ce facem. Mă rog, vezi aici te duce în zonă superioară ca și accesare a volumului de oxigen. Mai am mai bine. la 50 acum. Bun. Pută, prima dată l-am făcut cu smoothie. Deci fiecare respirație. Deci s-a plecat cu lactat jos, 2,9. Și-am mai scăzit, îți dai seama. Pulsul 140. Coeficient respirator 0,73, 100% lipide în momentul ăsta, în cultură. Asta apropo de mașinăria pe care ți-ai dezvoltat-o, dar hai să vedem. Pe, și aici, iarăși, de văzut, glicemia s-a potolit, s-a liniștit și de aici, de aici și explicația apropo de coeficientul respirator, părerea mea, ca și resurse energetică, da? Eficiența pedalatului stâng drept, yeah. smoothness, cât de fin sunt pe pedală și balanța stâng drept. Asta în raport cu o putere și o cadență, da? da. Iar aici el îmi spune că ar trebui să spun cu 5 grade că pierd din eficiență, pentru că împing la 108, 105 grade, cum ar fi pe un ceas pe un cadran. Da. Că și ar trebui să-l ajustez cu 5 grade ca să câștig acum am un punct mort. Asta mă învață aici. Vom vedea acum măsurătorile de lactat și uh, răspunsul pe care îl dă sipetul. Uh, dar estimez că Practic, la această intensitate, eu cred că o să scadă consumul. Cred că o să vedem un 75% sau poate 72%, 75-72% după feeling, cam așa simt, din carbohidrați și 25-30% din grăsim. Asta înseamnă că... Ia uite. Deci, astea sunt valorile steady state pe Ironman, eu merg 1,6-1,8. Deci ăsta este recovery zone, știi? Da, e... Deci 1,6... Foarte tare. Da. Foarte tare. Uh, acum, o chestie, apropo de ce vă să mai Vorbim întotdeauna de eficiența la efort submaximal. Deci acum sunt foarte încărcat pe oboseală, uh, altitudine. Am deja 8 zile de când sunt la, cum a zis Vali, live high, 3 low. Adică doar la 2500 de metri și mă antrenez la nivelul mării. Uh, ideea este că toate lucrurile astea validează că... Efort, eficiența la efort submaximal este cea mai importantă. E ok. Ia să ne, cât a fost arcul aici? 0,91. Ca medie zici? Da, 0,91 okay. media. A, și ai avut până la minutul 1, mă rog. Da. Minutul 1, 0,78, în care ai avut mai mult aport lipidic. După aia te-ai dus în... Ia dă pe la 0,90, ia dă în dreapta de tot. 
30%. Average 30%. Uite, 30%. Exact ce ai și ce hașo, ia de. Ia, 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 ia de, ia de ce hașo. Ce mândru ești. Și aici 9%. Păi, tati, ce înseamnă asta? La 1000 de calorii pe oră. Ia, și mai fac ceva, te rog frumos. De clip ăla, așa trebuie să fie mai jos. 1000 de calorii. Pe românește, la puterea asta, în interior, consumă 1000 de calorii. 700 de calorii provin din carbohidrați care sunt limitați și care se termină. În câteva ore, stochezi probabil 3500 de calorii, cam așa. Din carbohidrați. După aia se termină, după 5 ore de aia, în Ironman, după 4, 5, 6 ore, ești halit, dacă nu te temperezi. Deci, din 1000 de calorii, 700 din carbohidrați, 300 vin din grăsimi. Acești 700 din carbohidrați, eu pot să mănânc 150 de grame de calorii pe oră, de carbohidrați pe oră, care înseamnă 600, 150, 170. Dar, având în vedere cum ai zis și tu, oboseala, da? e înăuntru, afară e puțin diferit și observă valorile. Deci, da. asta. Bun, adaptări pozitive vedem. Da. Ideea este pentru o citire de acuratețe, una curată, curată, Trebuie să fii făcut, pregătit da. ca atare. Și e, cum să spun, m-aș bucura să putem face lucrul ăsta da, în da, viitor și să vă știi ca la carte, știi? Da, 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 da. Bun, cu asta am terminat pe bicicletă, am, avem toate măsurătorile necesare ca să facem pacing-ul pe bicicletă, ceea ce e clar, 290-300 de W o să meargă, 300 de W. Ne urcăm pe o bandă și facem protocolul. Să schimba și hamă să fie uscat că mamă, mamă. Lux Antea. Ok. Ai bine, e altceva, vezi că am pus pe poziție aici. Nu mai Stai cât mai aproape de banda din față, ăsta e mișto cu benzii, ai două puncte de reper. Ori le ocoplasă ăsta de aici, ori le ocoplasă de aici de pe bar, da? Mm -hmm. Stai grijă când să nu mergi prea mult într-o parte sau alta, că prinzi marginea, te aruncă de pe bandă, mm -hmm. te vei lovi. Când termini testarea, te prinzi cu mine de bările laterale și sari pe margine. arată cum faci asta. Da, corect, da? Ok, și stai cât mai sus. Acum, în cazul tău, nu o să fie cu inclinația benzii, dar de principiu e înclinată da, da. și atunci te aruncă de pe bandă. Ok, hai să dăm drumul. Da. Mers. Dacă vrei, sunt alea trei jos, trei plângi în stânga. Deci lipi de 100%. Aici ești mai eficient decât pe... Să vezi la... Exact, să vezi pe alea de eficiență. Da. Păi deja o văd. Ce să mai... Că... Crește pulsul. În schimb, stă în lipide foarte bine pe alergare. Mai eficient decât pe bicicletă la astăzi, cel puțin la ce ne jucăm acum. Ok, partea asta de aici, de sus, avem ritmul cardiac, pentru care el crește constant. Și aici avem oscilații în volum maxim de oxigen. Acum facem corelație între puls, ritmul cardiac, suntem în coeficient respirator de 100% în proteină la momentul ăsta, dar cu o saturație foarte bună. Deci încă, asta ne arată că încă are loc de, de mers. Acum am pus să vedem în procente, în timp real, câți carbohidrați și câtă grăsime. Apropo de ce căutam noi din datele crude. Da, da. da deci poți să le pui, să ți le setezi, să ți le vezi. În timp real. Da. Iar astea de aici, dacă le calculezi de suprapui, trebuie să-ți dea coeficientul ăsta de respirator. Să da. fim atenți când obținem 70 cu 30. Să vedem dacă colerează cu 340, 350 de bani. Ok. Da, ești bine în toate, ești bine. La momentul ăsta, temperatură bună, saturație musculară foarte bună, puls foarte bun. 160, 3, 2, 1, stop! Ok. Și cu asta am terminat și uh, ram testul pe alergare și după aceea am făcut uh, 
un interval de 8 minute la Race Pace. Uh, estimez că... Iar și pe la iar. Uh, Bun, ce vedem aici după 8 minute alergate la 4.30, ceea ce probabil ca afară al corela cu 4.25, observăm că din nou am un consum de 1000 de calorii pe oră, iar din aceste 1000 de calorii pe oră vedem exact 50% grăsim, 51% grăsim, 48% carbohidrați. Asta este extraordinar. Deci avem un procentaj de 500 de calorii din grăsim, 500 de calorii din carbohidrați. 500 de calorii în carbohidrați sunt împărțit la 4, 120 de grame pe oră, ceea ce pe alergare uh, am putut să mănânc și 110 și 120, uh, ceea ce validează că dacă respect la bicicletă un pacing de 290-300 de W, la not să nu ar prea multe chibrituri și după aceea uh, pe alergare să menținem ritmul ăsta, să mâncăm 110, putem să facem un pace de 1,30, la not cu 300 de vază la bicicletă și 425 pe alergare, ceea ce asta s-ar traduce în funcție de condițiile uh, din California, având în vedere că și notul este uh, ușor, te ajută puțin cam cum e la Timișoara, vreo 5 secunde pe 100, un 53 la not, tranziția unui este puțin mai lungă, tranziția unui cu tranziția 2, să zicem 7 minute, 53 cu 7 ore, 4 ore jumate, 300 de vază produc cam 4 ore jumate pe bicicletă, de 5 ore și jumătate, și după aceea un maraton de 3 ore și 5-8 minute, ar însemna 8 ore 35-8 ore 38. Cam asta este statistica. Asta am făcut astăzi împreună cu Valeriu Tomescu. Am făcut teste, 5 teste în total. Am făcut prima oară test de rată metabolică, în care am văzut cum funcționează organismul în ziua de astăzi. Uh, și am văzut că sunt destul de obosit după antrenamente și sunt într-un consum de proteină, ceea ce înseamnă că corpul meu este în refacere și sunt destul de bubuit. Valorează, valorează, corelează cu valorile obținute ieri la testele de sânge când am avut cortizolul și uh, creatin chinaza destul de ridicate. Uh, bun, după aceea am făcut uh, test ramp la bicicletă, câte două minute, am început de la 200 de W și am terminat la 420 de W, dar ultimul interval l-am oprit după vreo... 30 de secunde, pentru că uh, deja uh, nu mai avea rost. Intrasem într-o zonă în care nu mă obținea nicio cifră și era doar chin și nu are rost să pune stres adițional acum. Uh, după acest ramp test am uh, uh, detectat foarte bine primul și al doilea prac ventilator. Am văzut uh, consumul și am vrut să-l validăm. Pentru asta am făcut două intervale de 15 minute primul la 300 de W în poziție TT, în care am văzut că am un consum de 80 cu 20% carbohidrați grăsim și după aceea, pentru că 300 în poziție TT înăuntru valorează probabil 330 în afară, am scăzut, am făcut un interval de 8 minute la 280 de W, în care am văzut o eficiență sporită, 70% din carbohidrați, 30% din grăsim, ceea ce este bine. Pro, pro, am vrea să vedem undeva un raport înspre 50 cu 50. Aș, am și eu 50 cu 50, dar trebuie să mă la 250-260 de W. Uh, pe când eu vreau să are la 300. Și uh, după aceea, la alergare, am făcut fix același lucru, un ram test de 2 minute, am crescut câte uh, 30 de secunde per uh, minut, uh, 30 de secunde per kilometru viteză, am început de la 12 km pe oră, până la, m-am oprit la 15,5, cred. Este o limitare uh, cum n-am mai avut așa, pentru că uh, sunt foarte obosit după blocul de altitudine pe care l-am făcut și după zile trecute și nu musculatura a cedat, ci plămânul. Pur și simplu nu puteam, adică era la capacitate maximă plămânul. Un, un take-away pentru mulți care sunt fascinați de ceasuri și se uită în permanență la VO2-uri, vo 2 maxul pe care l-am obținut astăzi a fost de numai 50 pe alergare și numai 49 pe bicicletă, pardon, și 50 pe alergare. Deci, atenție! Iar în perioada de față, acum pentru că sunt foarte obosit și mi-a scăzut foarte mult capacitatea pulmonară, Uh, l-am undeva la 62, 63, uh, iar uh, ever, cel, cea mai bună valoare a fost 72, VO2 când făceam strict la început de sezon uh, uh, intensitate. Numai că, nu uitați, exact cum am discutat și am văzut pe grafice, este foarte important și o să discutăm separat pe, pe grafic, uh, cât de important este pentru o distanță lungă să ai pragul lactat cât mai sus, plafonul să fie cât mai sus de VO2. Uh, 
Pro vorbim de 88-90% din capacitate. Am explicat asta, că tu ai un fel de VO2 de 60, tu vrei să operezi până la 50-52, să nu se acumuleze lactat în așa fel încât să ai economie și eficiență la efort sub maximal. Cam asta a fost sesiunea de astăzi. Sper să vă ofere câteva informații despre cum ne antrenăm, despre cum monitorizăm și cum pregătim atât antrenamentele cât și refacerea, dar scopul zilei de astăzi a fost să stabilim strategia pentru California. Săptămâna viitoare, joi, cu trei zile foarte din scurt, voi pleca în California, concursul este duminică pe 23, discutăm și dezbatem toate aceste cifre după concurs, când sper, Doamne ajută, ca toate aceste cifre pe care le-am făcut și aceste măsurători și această strategie estimată să se materializeze în rezultatul pe care îl scontăm, pe care îl preconizăm. Și cu această ocazie și cu asta închid, vreau să menționez că, exact cum ați văzut pe bandă și cum sunt, 90 de kilograme, apropo, am un repede de tot, am un dexa scan pe care l-am făcut, pe care l-am făcut zilele trecute și ăsta este iar la fel. Octombrie, da? Este iar la fel. 21,8% grăsime corporală. Făm un cadru ca să înțeleagă 21,8%. Sunt foarte mulți băieți care și ia cu șublă pe calipăr, mama, am 10%. Dacă vrei niște rezultate adevărate, fă un DEXA. Și o să vezi exact pe fiecare parte a corpului cum ești și cum stai. Deci, la 90-91 de kg cu 21% grăsime corporală, nu are neapărat legătură cu, are legătură și cu greutate, evident, dar are legătură cu eficiența, eficiența și economia la efort submaximal, cât și biomecanica, da? Cât de eficient ești la pedalat și la alergat. Asta a fost. Doamne ajută să ne vedem cu bine după California și dezbatem rezultatele ce avem estimat, da? Că acum estimăm și ce avem realizat după concurs, o să scoatem. Înainte am planificat asta, am făcut asta. S-ar putea să fim triumfători, s-ar putea să nu fim triumfători, dar oricum ar fi. Ideea este că învățăm ceva din toate aceste experiențe și înțelegem mai bine cum funcționează corpul uman și știm pentru data viitoare cum să dozăm mai bine. Să ne vedem cu bine pe California.